നമസ്കാരം മോം ഇൻസ്പയേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള പല പേരൻസും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര മടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ മുഖം തിരിക്കണം ചിലർ ഫുഡ് തുപ്പിക്കളയുന്നെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആറുമാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാല് മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് ആറാം മാസം മുതൽ മുലപ്പാലിനോടൊപ്പം സോളിഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേരൻസിന് വളരെയധികം സ്ട്രഗിളാണ് അവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശീലത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മടിയുടെ അളവ് പലതരത്തിലായിരുന്നു ഇവരെ നല്ലൊരു ഡയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ആ ഒരു സ്ട്രഗിളും അതിനെ അതിജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസം മുതൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക ആപ്പിള് പോലെയുള്ള പ്യൂരികൾ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പുകൾ പിന്നെ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറുക്കുകൾ അതായത് റാഗിയുടെ കണ്ണങ്കായയുടെ ഏത്തക്കയുടെ ഒക്കെ കുറുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവരിത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വായ അടച്ചു പിടിക്കുക കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പൂൺ കടിച്ചു പിടിക്കുക കരയുക ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഫുഡ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് അവർക്ക് വയറുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് വരാൻ പോകണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു വിശപ്പും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവർക്ക് പല്ല് വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോണ വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു സുഖം തോന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള മുഖഭാവങ്ങൾ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോരുത്ത മൈൽ സ്റ്റോൺസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല്ല് വരുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭക്ഷണത്തോട് വളരെ താല്പര്യമില്ലായ്മ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അവർ തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചില പാരന്റിങ് രീതികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് അവർ കഴിക്കാത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി സോളിഡ് ഫുഡുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കുറുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയോ അതുപോലെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഫുഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വയർ ഫുള്ളായിരിക്കും കുട്ടി തീരെ കഴിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടാക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്യൂസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങോ കൊടുത്തതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം മാത്രം ഇത്തരം ഫുഡുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടിയെ കിടത്തിയോ സ്ലൈഡിങ് പൊസിഷനിലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് ചോക്കിങ് ഹസാഡിന് അത് വളരെയധികം സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വെറുപ്പും കൂടെ അത് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഓടി നടന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാരും പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി വി ഇട്ട് കൊടുത്തോ മൊബൈൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉറക്ക പാട്ട് വെക്കുകയോ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പലരും കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതോ ഫുഡിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാട്ടുകൾ പാടി വളരെ ശബ്ദം കുറച്ച് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ വേണം നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഏത് കുഞ്ഞും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം അവരുടെ ബൗളായാലും സ്പൂണായാലും അത് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി എൻ്റെ പാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കുട്ടിക്ക് വരും അത് അവരുടെ ഐഡന്റിഫൈങ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണ സമയമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് കൗതുകമുള്ള പാത്രങ്ങൾ മേടിച്ച് പല കളറിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ പല ഷെയ്പ്പിലുള്ള പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് മാറും ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരാനും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റുട്ടീൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കമ്പൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് പലപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ കൂടുതൽ അളവിൽ ചിലപ്പോൾ കുറുക്കുണ്ടാക്കും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിന് കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കളയണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് ഫുഡിനോട് ഒരു വെറുപ്പ് വരും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അഥവാ അത് കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യും കൊച്ചിന് ഫുഡിനോട് താല്പര്യം കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറുക്ക് കൊടുക്കരുത് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വളരെ ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ദോഷം പിന്നീട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ യാത്രയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഈ കുറുക്കിനുള്ള പാത്രം സ്പൂണും എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഫീഡർ ബോട്ടിലുകൾ കിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചളവിൽ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറ്റാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ കുറച്ച് അളവ് അവർക്ക് മതി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ക്രമേണ കൂട്ടി കൂട്ടി അളവ് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലിനേക്കാളും ചെറിയൊരു കട്ടിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് കൺസിസ്റ്റൻസി കൂട്ടിക്കൂട്ടി സെമി സോളിഡ് ആക്കുക അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് സോളിഡ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രാവിലെ കുളിപ്പിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദഹനത്തിനായിട്ട് കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ
ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രഷായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ആറുമാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുക കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ പാല് മാത്രം കുടിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ ആ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് മെച്ചർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആറുമാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി അരച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ നന്നായി വെള്ളം പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കട്ടിക്കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണോ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സായിട്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ പാലിന്റെ അത്ര അതേ കനത്തിലുള്ള കുറുക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഫുഡിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഫുഡിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതായിരിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫുഡുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രായമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പശുവും പാൽ ഒരു വയസ്സിന് മുന്നേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫുഡ് അലർജിക്ക് കാരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു വയസ്സിന് മുന്നേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഫുഡിന് ഫുഡിന് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അവർക്ക് അതും തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാം അതുപോലെ ഇപ്പൊ തേന ആയാലും ഉപ്പ് പഞ്ചസാര അതൊക്കെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും പേരൻസ് പറയാറുണ്ട് കുറുക്കിൽ ഒന്നും ഇടാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കും ില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടോ ശർക്കരയൊക്കെ കുറെ ഷാഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു വയസ്സിന് മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ല മുട്ട കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എട്ട് മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മടി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണ രീതികളോടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരും പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് മാസങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞിനും വളർച്ച പലതരത്തിലാണെന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനോട് വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം മറികടക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചെയ്യും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ